do pão. O despertar do Wilkie, versão brasileira Back Studios. Já tá tudo bem limpinho. Opa, ah. vejam só esse lugar. Por incrível que pareça, esse lugar tá um brinco. Obrigado, mestre Pão. Hum. Sério que já são quase meio-dia? Eu tô atrasado pro meu almoço. Prometo hum. que não vou demorar. Ah, tá. Soja? Oi, gente. <risos> Foi mal o atraso. Cara, mais um pouco e eu azedava. Desde que éramos pequenos, o Will que sempre se atrasa. <risos> Vamos ao que interessa. O que vocês têm feito? Eu trabalho no Donald's Cofer e agora eu tô fazendo até permanentes. Ah, oh, que maneiro. Você já faz isso? É que eu sou muito talentosa. <risos> Bom, eu trabalho num salão alternativo. Eu curto fazer penteados usando chantilly. Já era de se esperar. Chantilly era a sua especialidade na época da escola. É claro, é claro. <risos> já eu trabalho na barbearia do chocolate quente. Em breve, eu serei o cabeleireiro-chefe. Ah, eu sempre soube que você era a cereja do bolo. Ai, uau, que legal. Ah, imagina, não é nada. Mas aí, Wilk, me conta alguma novidade? É? Já encontrou um emprego? Ah, eu também trabalho numa barbearia. Oh, é sério mesmo? Qual é a sua especialidade? Permanente e chantilly? Hum, é limpeza. Que? <risos> Cara, essa foi boa. Ah, o nosso professor te dizia que você tinha talento pra varrer o chão, né? <risos> Will, que se você ainda não começou a fazer cabelo, é melhor partir pra outra. Ah, Sato, acho que tá na hora de você arrumar outro emprego. Ah, outro emprego? Me responde uma coisa. O seu chefe te incentiva a aperfeiçoar as suas habilidades? Hum... Mais rápido! Vai como o vento! Estamos perdendo tempo! Olha, pensando bem, eu acho que não. Mas é claro ah. que não. Ele não te contratou pra fazer cabelo e sim pra limpar. Você uhum. tem que ficar esperto e fazer exatamente o que eu tô falando. Mestre Pão, eu voltei. Hum, tô vendo. Hum? Hum. Ah, senhor, olha só. Hum. Pergunta a ele. Se ele responder que um dia desses você começa, é o seu fim. Mestre Pão, quando eu vou começar a fazer cabelo? Hum. Um dia desses você começa. Ah, foi exatamente o que o achocolatado disse. E se ele se zangar, as chances dele te promover um dia são mínimas. Uhum. Mestre Pão, ah. eu vou passar o resto da vida limpando a barbearia, não é? Hum. Já tô ficando ah. com dor de cabeça. Não fica parado, vai varrer. Ah, então é verdade. Eu nunca vou ser barbeiro. Ah. Lá se foram os meus sonhos. Uhum. O Mestre Pão nunca teve a intenção de fazer de mim um barbeiro. Tá na hora de seguir em frente. O quê? Hã? O barbeiro não sabe que horas vai chegar? Isso, e ele disse que estava resolvendo uma lambança e pode demorar. Hum, mas o pessoal tá aqui pra fazer o cabelo. E agora? Hum. Hã? Hum. Hum. Com licença, Hã? você não trabalha Hã? na barbearia do Mestre Pão? Aham. Essa aí não é a barbearia mais famosa Hã? da cidade? Uhum. Eu já vi esse garoto pela janela. E aí, tudo bem? Fazemos trabalho voluntário num centro comunitário. Uhum. E lá ajudamos pães menos afortunados. Eles esperam o mês inteiro pra cortar o cabelo. Só que o nosso barbeiro hoje vai se atrasar. Será que poderia fazer a gentileza de cortar o cabelo do pessoal? Ah, mas eu sou só um ajudante. Se trabalha lá, aposto que manda muito bem. Por favor, nos ajude, vai. Olha só, é o Wilk. Tá fazendo o que aqui? Ah, eles me pediram pra cortar o cabelo do pessoal. <risos> Vocês querem que o Coalhadinha faça cabelo? <risos> Por que se contentar com o Wilk quando estamos por perto? Ah, tá oh. bom, então. 
todos uhum. vocês podem ajudar. Uhum. Vocês vão ver o que são barbeiros de verdade. Chegamos! Bem-vindos! Essa é a área de lazer dos nossos amigos. Oh, isso não era bem o que eu tava esperando. Uau, nem me fala. Como vamos fazer o cabelo deles? Estão surpresos? Tá tudo bem, é sério. Eu prometo que vai ser mais fácil do que vocês imaginam. É sempre assim. Os barbeiros acham que não vão dar conta do recado. Ajudem a gente e façam um penteado incrível pra eles. Eu nunca recuso um desafio. Ah! Mas isso já é demais. Foi mal, fica pra próxima. O quê? Mas você não fez nada. Que soja. Deixem comigo. Ah. Observem o blend leite de soja com seu tornado de chantilly. Nossa, não dá pra ficar certinho por causa do mofo. Eu não tenho escolha. Vou deixar o orgulho de lado e ajudar a galera. Ah. Ah. <risos> tá na hora do chocolate. Que isso? Tá grudando na tesoura. Ah, eu sou bom demais pra essas coisas. Ah, eu que acho que agora é a sua vez de tentar. Manda ver. Quem? Eu? Ah, é melhor desistir. Fato, ele é super mal na escola. E se eu fizer besteira aqui também? Eu não quero que o pessoal se sinta pior. Agora é com ah. você. Se desistir antes de tentar, nunca vai saber o que teria acontecido. A sorte tá do nosso lado. Você é um leite ou um rato? Ah, hum. Um leite. Ai, eu tenho que dar um jeito de tirar o mofo. Eu não entendo por que tá fazendo tanto alvoroço. É só pegar isso tudo aqui com a pinça e tá pronto. <risos> Beleza, eu vou fazer como o mestre Pão me ensinou. Aí, moça, a senhora tem uma pinça por aí? Ah, uh, uma pinça? Ué, como assim? Ele ainda acha que tá limpando. <risos> tá aqui. <risos> Viram isso? Ele se livrou do mofo. Pura sorte. Usa o esfregão. Temos que fazer os movimentos com uma boa dose de força para limpar bem o chão. Nos teus espelhos. Se fizer uh. movimentos circulares com o pano, não vai sobrar nenhuma manchinha no vidro. Uh. Use pincéis, sempre com muita delicadeza. Organize! Pense e mantenha tudo em ordem! Você é demais! Você foi simplesmente genial! O que você fez foi incrível! Eu não sei por que estava inseguro! Faz o meu cabelo, moço! O meu também! <risos> Esperem a vez de vocês! Ah, por que tudo isso? O cara só usou uma pinça! Pato, o Will que não passa de um mero ajudante! Isso é verdade, mas... Também não somos ajudantes! <risos> Tem razão. Hum. Hum. Wilk, você deve estar tá cansado. Descansa um pouquinho. Pode ficar tranquila. Eu não ligo de continuar. Oi, pessoal. Ah. Eu lamento pelo atraso. Ah. Oi, o senhor chegou. Cheguei. Oh. 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 Vejo que você já cuidou de tudo. Que rapazinho mais esforçado. Uhum. <risos> ah. O senhor foi o mentor do Mestre Pão, não foi? Oh, você deve ser o novo aprendiz dele. Ele vai ficar orgulhoso. Agora descanse. Minha aprendiz pode assumir daqui. Ah, mas que exibida! Eu que permita que eu te apresente a minha melhor aluna, Pão de Melão. Histórias da culinária com o Wilk. Cupcake. Oi, pessoal. Vamos a mais uma história da culinária. Vocês sabem quais são os doces que mais frequentam a barbearia? Isso mesmo, são os cupcakes. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que surgiu essa sobremesa fofinha e deliciosa. Há muito tempo, num vilarejo da Inglaterra, havia uma mãe e uma filha. Elas não tinham muito dinheiro, mas eram felizes. Ah, amanhã é o aniversário da minha filhinha e eu tenho que preparar um bolo. A mãe procurou ingredientes para fazer um bolo de aniversário. Mas como a situação era difícil, ela não tinha muita coisa. Isso é tudo que eu tenho. Como eu vou fazer um bolo só com isso? 
Ela usou o pouco que ainda tinha para assar um minúsculo bolo. Ai, é meu aniversário! <risos> Mamãe, eu quero o meu bolo! A mãe ficou aflita, achando que estava prestes a decepcionar a filha. No entanto, a filha ficou maravilhada ao ver aquele bolinho. Ai, que gracinha! É tipo um bolo de fadas! Eu prometo que no ano que vem eu vou fazer um bolo enorme pra você. Imagina, mamãe! Eu prefiro que você faça esse bolinho de fadas! <risos> a filha mostrou às amigas a miniatura de bolo que sua mãe tinha feito. Uau! O que é isso? Ai, que fofo! Não demorou muito até que as amigas da filha começassem a pedir bolinhos. Mamãe, as minhas amigas querem um bolo como o que você fez pra mim. Faz um bolinho de fadas pra mim, por favor, moça. Eu também quero. Foi então que a mãe começou a fazer cupcakes pras amigas da filha. Uau, agora eu tenho um bolinho rosa. Vejam só, o meu tem cobertura de chocolate. <risos> Mamãe, todo mundo adora os seus bolinhos. A senhora devia abrir uma confeitaria. Ai, por favor, são deliciosos. Se a senhora abrir uma confeitaria, eu vou comprar bolinhos todos os dias. Mamãe, eu acho que esse bolinho parece uma xícara. Vamos chamá-lo de cupcake. Em pouco tempo, a confeitaria da mãe Sejam se tornou bem. conhecida por seus deliciosos cupcakes. A mãe e a filha assaram muitos cupcakes e foram felizes para sempre. O que vocês acharam? Essa historinha foi maravilhosa, não foi? Vocês também deviam tentar assar cupcakes com as suas mães um dia desses. Eles podem ser de morango, chocolate, caramelo, hortelã ou do que vocês quiserem. Bom, essa foi a história da culinária de hoje. Até a próxima! <risos>